कोरोना वायरस के खतरे की घंटी बज चुकी है लेकिन बजाय उससे घबराने की हमें जानना होगा कि कैसे फैलता और इससे बचे कैसे जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं अब इससे बचे कैसे नंबर वन लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें नंबर टू अपने हाथों को बीस सेकेंड तक लगातार अच्छे से धोएं ना सिर्फ आगे से पीछे से भी उंगलियों के बीच में से भी नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं नंबर तीन मास्क पहने और उसे डेली बदलें नंबर चार जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और नंबर पांच भारतीय संस्कृति को अपनाएं किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें कोरोना नमस्ते हेलो बच्चों गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब लोग तो आप देख रहे हैं वेदांत तो नीट मेडी जी चैनल और मैं हूं गौरव गुप्ता आपका फिजिक्स टीचर हाउ आर यू डूइंग एवरीवन तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एक शॉट में लॉजिक गेट्स इन वन शॉट ये सेमीकंडक्टर्स का आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट था हमने सेमी पिछली क्लास में कर लिया था आज हम करेंगे लॉजिक गेट्स ओके हे खुशी हाई दीप हेलो प्रभात ओके गुड टू सी यू ऑल चलिए बहुत बढ़िया हे hey, नेहा ओके या सेम टू यू खुशी हेलो स्नेहा कैसे हैं सब लोग हेलो रंजन चलिए हेलो आयत ग्रेट 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 टू सी यू ऑल गुड टू सी दैट एनर्जी अगेन चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले और सबसे पहले हमारा जो वेदांतु नीट मेडीजी चैनल है अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए देश का नंबर वन चैनल इसे आपने बनाया है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन फॉर द वीडियो ओके अब ये हमारी टीम जो आप बड़े अच्छे से जानते हैं तो ये देश के टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग हमारे फेवरेट अरविंद अरोरा सर ये हमारी टीम है जो आपके लिए रोज इतना वर्क हार्ड करके इतने सारे सेशन लेके आती है राइट right? और इस टीम ने हमने ये सारे रैंक्स प्रोड्यूस करे हैं राइट right? so very glad to all of you for showing the support to us ये जो हमारा telegram group है बच्चों यहाँ पे वो सारे teachers जो आपको मैंने team में दिखाए सब वहां पर मिल जाएंगे तो if you wanna interact with us तो आप ये telegram group join कर लीजिएगा right और ये बच्चों एक बहुत important information वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो Google Play है Google Play Store है वहां पर हमारे वेदांतु ऐप ने एक कंपटीशन जीता है आप कह सकते हैं एक अवार्ड मिला है तो यूजर्स चॉइस ऐप अवार्ड मिला है 2019 का वेदांतु ऐप को तो डू चेक आउट अवर ऐप आप ऐप में जाइए वहां पे आपको ऐसे लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी हमारा वेदांतु का इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है वहां पे क्लासेस होती हैं देर वी टेक लाइव क्लासेस वहां पे क्विजेस होते हैं लीडर बोर्ड में आपको दिखाया जाता है आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और अब हमारा टॉपिक ऑसम टॉपिक है ना चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्नल पे पहले हम समझेंगे कि भाई ये सिग्नल क्या होता है क्योंकि लॉजिक गेट जब आप पढ़ेंगे तो कई बार ये वर्ड आ जाएगा है ना सिग्नल तो देखो सिग्नल कुछ भी नहीं है इट इज अ फॉर्म विच कैरीज द इंफॉर्मेशन है ना सिग्नल बस आपको इंफॉर्मेशन uh, कैरी करके लेके जाता है ये सिग्नल दो टाइप्स के हो सकते हैं ये हो सकता है एनालॉग सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल ठीक है अब बच्चों इनमें क्या डिफरेंस है एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है जैसे कि अगर आप देखेंगे एसी करंट क्या ये हमेशा टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है है ना तो एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लो आप सिग्नल विच वेरीज कंटिन्यूसली विथ टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल तो ऐसा सिग्नल जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है उसे हम कह देते हैं एनालॉग सिग्नल दूसरा टाइप का सिग्नल है डिजिटल सिग्नल जिसपे हमारे लॉजिक गेट्स वर्क करते हैं डिजिटल सिग्नल में कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं होता है बट यहां पे आपके पास होता है सिर्फ जीरो और वन कम्युनिकेशन हटाए सिलेबस से ये है है ना ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है आपके सिलेबस में डोंट वरी तो जीरो और वन इस जीरो और वन का मतलब क्या है बच्चों जीरो का मतलब होता है लो वन का मतलब होता है हाई तो डिजिटल सिग्नल में बीच में कुछ भी नहीं होता या तो लो होता है या तो हाई होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्यूबलाइट की बात करेंगे या फिर कोई भी बल्ब ले लेंगे अपने घर में वैसे तो आजकल ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन आ चुका है बट पहले के बल्ब जो होते थे उसमें क्या होता था 
आप या तो स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन या तो ऑफ करेंगे तो ऑफ या तो ऑन है या तो ऑफ है तो जब ऑन है तो वन यानी कि हाई सिग्नल ऑफ है तो जीरो और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कई स्विचेस जो होते हैं ना जो स्विच लगे होते हैं आपके बोर्ड में उसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ऐसा साइन बना होता है देखो यहाँ पे ऐसा कुछ वन सा बना होता है और यहाँ पे कुछ जीरो सा बना होता है ऐसा स्विच देखा होगा ना आपने तो अगर आप इसको पुश करेंगे तो चालू हो जाता है इसको पुश करेंगे तो बंद हो जाता है राइट सो दिस इज नोन एज जीरो एंड वन यानी कि एनालॉग सॉरी डिजिटल सिग्नल सबने देखा है ये है ना चलिए बहुत बढ़िया लेट्स मूव अहेड नाउ तो सिर्फ हाई और लो का सीन चलता है इसमें अब आ जाते हैं सीधा लॉजिक गेट्स पे ठीक है अब ध्यान से सुनना लॉजिक गेट जो है वो कोई डिवाइस नहीं है ठीक है लॉजिक गेट इज नॉट इवन अ डिवाइस ये कोई डिवाइस नहीं है ये सिर्फ एक सर्किट है जो एक किसी लॉजिक पे काम करता है ठीक है सिर्फ एक सर्किट है अब जैसे देखो आपके आपने स्कूटी चलाई है क्या कितने लोगों ने यहाँ पे स्कूटी चलाई है स्कूटी या फिर बाइक कितने लोगों ने चलाई है अच्छा वैसे लाइसेंस अगर नहीं होगा तो मत चलाना इलीगल होता है बट मेरे ख्याल से गेयरलेस स्कूटी का लाइसेंस सिक्सटीन ईयर्स में मिल जाता है तो शायद आपने चलाया भी होगा है ना तो देखो जब आपको स्कूटी स्टार्ट करनी होती है चलाई है ना हाँ अब ध्यान से सुनिएगा जब आपको स्कूटी स्टार्ट करनी होती है तो आप पहले क्या करते हो वो चाबी जो होती है वो लगा देते हो ऑन कर देते हो अपना इग्निशन उसके बाद अगर आपको स्टार्ट करना है तो सिर्फ सेल्फ स्टार्ट बटन दबाने से स्टार्ट हो जाता है क्या नहीं होता यू हैव टू पुश द ब्रेक और उसके साथ साथ में सेल्फ स्टार्ट अगर आप सिर्फ ब्रेक दबाएंगे तो ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं होगा ब्रेक दबाने से कौन सा लॉजिक है स्टार्ट होने का अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टार्ट दबाएंगे तो भी स्टार्ट नहीं होता है तो ये एक तरह का लॉजिक हो गया और इस लॉजिक को हम बोलते हैं एंड लॉजिक एंड लॉजिक कहलाता है कि दोनों इनपुट हाई होने चाहिए तभी आपको आउटपुट मिलेगा क्या समझ में आ रहा है थोड़ा मैं क्या कहना चाहता हूं एक इनपुट है सेल्फ स्टार्ट का एक इनपुट है ब्रेक का अगर आपने सिर्फ सेल्फ स्टार्ट दबाया तो वो स्टार्ट नहीं होगा आपको सेल्फ स्टार्ट और ब्रेक दोनों दबाना पड़ेगा तब जाके स्कूटी स्टार्ट होती है ये लॉजिक हो गया बच्चों एक तो ऐसा नहीं कि लॉजिक गेट कोई डिवाइस है लॉजिक आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो अब आपसे बात कर लेते हैं कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं बेसिकली तो तीन टाइप के ही लॉजिक गेट्स हैं और है एंड है एंड नॉट है यस दिस इज फॉर जेई ऑल्सो और यहां पे एक दो तीन और मॉडिफिकेशन भी होंगे जो आपको पढ़ा दूंगा एक्स और, और एक्स नॉर नहीं है आपके सिलेबस में तो बेसिकली तो हमने सबसे पहले और गेट एंड गेट और नॉट गेट पढ़ना है ठीक है नैंड और नॉर भी है वो बाद में आपको समझा दिया जाएगा बेसिक गेट जो है बच्चों वो ये तीन है ठीक है चलिए स्टार्ट करें बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि लॉजिकल टॉपिक होने वाला है मजा आएगा आपको ठीक है लॉजिकल टॉपिक क्योंकि टॉपिक का नाम ही लॉजिक गेट है, है ना बच्चों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला गेट है हमारा और गेट अब देखो ये और गेट का लॉजिक क्या होता है ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम सा यहां पर दिखाई दे रहा है This is known as the symbol of an OR gate. अब इस OR gate में क्या है देखो बच्चों ये जो दो terminals होते हैं वो कहलाते हैं input terminals और ये जो एक terminal आपको यहां पर दिख रहा है वो कहलाता है output terminal. इसका जो shape है जैसा दिख रहा है ये आपको याद रखना है ठीक है तो यहां से दो inputs होते हैं और एक output होता है अब OR gate का logic क्या होता है कि ये आपको high output देगा If any of the input is high, ध्यान से सुनना If any of the input is high, if any input is high, तो आपको output क्या मिलेगा बच्चों High मिल जाएगा समझ में आ रहा है If any input is high, then the output will be high. अच्छा इसका मतलब यह है कि अगर मैंने एक terminal पे zero दिया input, तो यानी कि low input है वो और दूसरे टर्मिनल पे अगर मैंने वन इनपुट दे दिया तो मुझे यहां से वन मिल जाएगा समझ आया क्या बच्चों कोई भी इनपुट अगर हाई है तो आपको आउटपुट हाई मिल जाएगा लेकिन अगर दोनों ही इनपुट लो हैं तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा तो आपको आउटपुट भी लो ही मिलेगा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इसका एक एग्जाम्पल देता हूं ठीक है तो आज हम जो भी लॉजिक गेट पढ़ेंगे उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे ठीक है बच्चो आपने शायद सुना होगा कि आजकल जो गाड़ियां आती हैं, द व्हीकल्स कार्स उनमें एयर बैग्स लगे होते हैं है ना एयर बैग्स क्यों होता है उसमें ताकि किसी का बर्थडे हो तो तुरंत एयर बैग ऑन करके सेलिब्रेट कर लो ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी सेफ्टी के लिए होता है वो है ना तो एयर बैग स्टीयरिंग व्हील से बाहर निकलता है इनकेस ऑफ कोलिजन और वो आपको ऐसे बचा लेता है, है ना ताकि आपको चोट ना लगे है ना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा ना है वो तो देखो एयर बैग का लॉजिक बहुत और गेट के जैसा ही होता है 
उसके लॉजिक में क्या होता है सामने जो बंपर होता है ना बच्चों गाड़ी का जो बंपर होता है उसमें सेंसर्स लगे होते हैं बहुत सारे ठीक है सेंसर्स लगे होते हैं ऐसे छोटे छोटे आपको दिखेंगे सेंसर्स होते हैं तो मान लो यहां पे अगर दो सेंसर्स हैं गाड़ी के बंपर पे और मान लो कोलिजन कुछ ऐसे हुआ कि सिर्फ इस वाले सेंसर पे ही इंपैक्ट आया साइड से कोलिजन हुआ तो एक ही सेंसर ने उसको सेंस किया दूसरे को तो पता भी नहीं था कि भैया कोलिजन हो गया है तो इसका मतलब हमारे लिए ये लॉजिक हुआ कि अगर एक सेंसर भी कहता है कि भैया हाई इनपुट है कोलिजन हो गया है तो एयर बैग को खुल जाना चाहिए क्या समझ में आया भले ही दूसरे सेंसर को पता भी नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है बट एयर बैग हमारा खुलना चाहिए अगर एक सेंसर भी कहता है कि कोलिजन हो गया है इसे हम कहते हैं और लॉजिक तो कोई भी इनपुट अगर हाई हो गया तो आपको हाई आउटपुट मिल जाएगा क्या फील आई है टॉपिक की यस yes? तो अगर टॉपिक की फील आएगी तो मजा आ जाएगा है ना चलिए ध्यान से देखिएगा अब एक इसमें होता है बच्चों ट्रुथ टेबल देखो ध्यान से इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल अब ये देखो एनिमेशन के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है अगर दोनों ही इनपुट जीरो होंगे है ना अगर दोनों ही जीरो हैं तो आपको जीरो मिल जाएगा अगर एक भी इनपुट हाई है तो आपको हाई मिल जाएगा है ना अच्छा ये एंड गेट का आ गया यहाँ पे सॉरी गलती से अच्छा एक सेकेंड हम तो और गेट कर रहे थे ना हम इतना आगे कैसे बढ़ गए माई ओके ठीक है ठीक है ठीक है फाइन हाँ यहाँ पे आ जाते हैं ये वाला इन्वेशन की हम बात कर रहे हैं ठीक है और गेट और गेट एंड गेट में पहुंच गए थे हम बहुत जल्दी से ऐसा नहीं करना है हमें सो so, और गेट में क्या होता है देखो अगर दोनों ही इनपुट जीरो हैं तो जीरो एक भी इनपुट अगर हाई है तो वन मिल जाएगा और यहाँ पे भी देखो एक भी इनपुट अगर हाई है तो वन और अगर दोनों इनपुट हाई हो गए तो भी आपको वन मिल जाएगा क्या ये क्लियर हो गया है? है ना आप सिर्फ वो एयर बैग वाला एग्जाम्पल याद रखो किसी भी सेंसर ने बोला भैया हाई है तो हाई ही मिलेगा आपको आउटपुट ठीक है चलिए ये ट्रुथ टेबल है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप रिमेंबर कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा तो अगर दोनों इनपुट्स लो हैं तो लो मिलता है यानी कि जीरो जीरो का जीरो जीरो वन हो गया तो वन मिल जाएगा वन जीरो में भी वन मिल जाएगा ध्यान रखना ये वन और वन टू नहीं होता है यहाँ पे है ना कई बच्चे सोचते हैं सर वन और वन तो टू हो जाएगा सिंपल मैथ्स लगाना शुरू कर देते हैं सर जीरो प्लस जीरो 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 प्लस वन वन ऐसा कुछ नहीं होता या तो यहाँ पे हाई आउटपुट है या तो यहाँ पे लो आउटपुट है टू का कोई सीन नहीं है ठीक है तो वन और वन भी होंगे तो आपको वन ही मिलेगा ठीक है बच्चों चलिए ध्यान से तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग है ना तो ये और गेट का मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि कोई भी एक हाई हुआ तो आपको हाई आउटपुट मिल जाता है अच्छा थोड़ा फोकस कर लो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है फोर मार्क्स में आता ही आता है हाँ अब ये देखो ये कौन सा गेट है बच्चों एंड गेट ठीक है एंड गेट अच्छा इन सब का ना एक बोलियन एलजबरा भी होता है वो भी आपको बता देता हूं एक बार तो और गेट का बोलियन एलजबरा होता है ए प्लस बी ये याद रख लेना ठीक है और गेट में आप कहते हो कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है एयर बैग की फील कैसे ले अच्छा एयर बैग की फील लेनी है तो थोड़ा सा कोलाइड करना पड़ेगा गाड़ी में बैठ के है ना बट वो काफी डेंजरस है डोंट डू दैट अच्छा एंड गेट अब देखो एंड गेट क्या होता है एंड गेट का लॉजिक ये है कि ये आपको हाई आउटपुट देगा ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई ठीक है तो जब तक दोनों इनपुट्स हाई नहीं है आपको हाई आउटपुट नहीं मिलेगा इसको दोनों की जरूरत होती है और गेट में क्या था कोई एक भी हाई हो जाए तो काम चल जाता था है ना यहां पे दोनों को ही हाई होना पड़ेगा तभी आउटपुट मिलेगा इसका एग्जाम्पल बताओ एवरी वन इसका एग्जाम्पल मैंने आप जैसे आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले चलो थोड़ी बात करते हैं इसका मतलब बताओ आप एग्जाम्पल एंड गेट का एग्जाम्पल क्या होगा जहां पे दोनों ही इनपुट्स हाई होते हैं तो आपको आउटपुट हाई मिलता है यस yes, नितिका गुड ऑब्जर्वेशन हेयर कट हाँ स्कूटी वाला एग्जाम्पल है ना एग्जैक्टली exactly. स्कूटी वाला एग्जाम्पल यहां पे लग जाएगा तो स्कूटी में आप अगर दोनों ही इनपुट हाई नहीं देंगे मतलब सेल्फ स्टार्ट और ब्रेक तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी है ना सिर्फ सेल्फ दबाते रहो तो फिर नहीं स्टार्ट होने वाला सिर्फ ब्रेक दबाओ तो स्टार्ट तो होना ही नहीं है ऐसे भी तो ये स्कूटी का जो स्टार्टिंग वाला है उसका ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक थोड़ा सा ठीक है अब ये इसका सिंबल होता है और गेट में ये चीज बस कर्व में थी यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है और इसका जो बोलियन एलजबरा होता है वो होता है ए डॉट बी ठीक है ये आप याद रखिए ए डॉट बी तो और गेट में था ए प्लस बी और यहाँ पे क्या है बच्चों ए डॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो जाएगा वन शॉट में डोंट वरी एंड गेट का एनिमेशन देख लो आप एक बार ठीक है तो देखो अगर जीरो जीरो है तो जीरो यहाँ पे जीरो वन पे भी आपको जीरो ही मिलता है बच्चों आउटपुट देखो 
और वन जीरो पे भी जीरो मिलता है सिर्फ एक जगह पे आपको हाई आउटपुट मिलता है वो है वन वन पे है ना तो अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं तभी सिर्फ आपको हाई आउटपुट मिलता है अदरवाइज सारे केसेस में जीरो मिलता है जीरो वन होगा तो कोई फायदा नहीं है ठीक है चलिए फाइन आगे बढ़ जाते हैं तो ये एंड गेट का आपका ट्रुथ टेबल हो गया बच्चों इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं देख लीजिए एक बार ट्रुथ टेबल आप लोग और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्लियर हो गया ना चलिए बहुत बढ़िया ऑप्टिक्स का मिरर स्पीड वाला क्वेश्चन कैसे करें फॉर्मुला याद करिए और करिए क्वेश्चन है ना मेहनाज जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मुला आई हैव टोल्ड यू दैट फॉर्मुला इन आवर ऑनलाइन पाठशाला ठीक है ओके ठीक है ठीक है सीबीएसई में नहीं होगा बट ये नीट की बात करें नीट में इससे क्वेश्चन आएगा ठीक है दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट अच्छा अब आ जाते हैं नॉट गेट पे तीसरा गेट है बच्चों नॉट गेट नॉट गेट क्या करता है ये बड़ा ही अजीब सा प्राणी होता है वैसे प्राणी तो नहीं है प्राणी कहना गलत है बट ठीक भी देखो नॉट गेट इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है बच्चों और इसका काम है इन्वर्ट कर देना इनपुट को इन्वर्ट कर देना मतलब अगर आप वन देंगे तो ये आपको जीरो देगा इन्वर्टर है ना और अगर आप इसको जीरो इनपुट देंगे तो आपको वन आउटपुट दे देगा देखो कितना बदमाश है, है ना उल्टा कर देता है इसका जो एग्जाम्पल बता देगा उसको मेरी तरफ से फाइव स्टार चॉकलेट चलिए बताइए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कि कहा ऐसा लॉजिक यूज होता है जहां पे आप इनपुट तो लो देते हैं बट आपको आउटपुट हाई मिल जाता है और इनपुट आप हाई देते हैं तो आउटपुट आपको लो मिल जाता है इन्वर्टर देखो इन्वर्टर का काम तो कुछ और है खैर फिर भी स्विच मतलब स्विच अगर आप ऑन करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है आपके यहां कुछ तो गड़बड़ है आपके कनेक्शन में ठीक है उसको ठीक करा लीजिए आप ओके एडी करेंट नई नई स्टेबिलाईजर ओके चलो मैं आपको ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं आपने सबने देखा होगा वो ठीक है देखो आपने वैसे वाले स्ट्रीट लैंप देखे हैं क्या स्ट्रीट लैंप आजकल होते हैं जो कि ऑपरेटेड होते हैं बैटरी से लेकिन कुछ स्ट्रीट लैंप होते हैं जो सोलर प्लेट से ऑपरेटेड होते हैं उनके ऊपर ऐसे ना सोलर प्लेट लगी होती है ठीक है तो वो सोलर प्लेट से सनलाइट लेते हैं है ना और क्या होता है दिन में दिन के टाइम पे ये स्ट्रीट लैंप अपने आप बंद हो जाती है और शाम के टाइम पे जैसे ही अंधेरा होता है ये अपने आप चालू हो जाती है ठीक है तो देखो ये काम कैसे करती है मतलब इनमें इनपुट आउटपुट का क्या लॉजिक है अगर आप दिन का टाइम देखेंगे तो यहां से बहुत सारा इनपुट आ रहा है प्लेट पे क्योंकि सनलाइट है ना तो सनलाइट आपको इनपुट ऑन करके दे रहा है मतलब वन है चलो इनपुट वन है बट फिर भी ये लाइट बल्ब रह, बल बंद रहती है तो आउटपुट क्या आ रहा है इसका जीरो समझ में आया तो अगर सनलाइट है तो यहां पर आउटपुट जीरो है बट रात में जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो मतलब इनपुट जीरो हो जाएगा बच्चों अंधेरा हो गया इनपुट जीरो हो गया अब यहां पे आउटपुट चालू हो जाएगी यहां पे वन आ जाएगा तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जो जीरो का वन और वन का जीरो कर देता है ठीक है चलिए फाइन स्टेप अप और स्टेप डाउन में ऐसा नहीं है ना कि सिग्नल कहीं पे बंद हो रहा है जीरो और वन का लॉजिक वहां पर नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो ये हो गया आपका नॉट गेट और गेट और एंड गेट ठीक है पूरा ब्रिज बन जाता है वडोदरा में क्या बात है बहुत बढ़िया चलिए ये हो गए हमारे तीन टाइप के गेट्स है ना तो ये इसका देख लो लॉजिक है है ना जीरो का वन वन का जीरो ऐसा कुछ दिखाई देता है ये करेक्ट चॉकलेट हाथ से निकल गया <laughs> सही है सही है चॉकलेट हाथ से निकल गया कोई नहीं अगली बार फिर से मौका मिल सकता है तो जीरो का वन वन का जीरो नॉर गेट ठीक है तीन टाइप के जो हमने गेट देख लिए वो कौन कौन से है एंड गेट और गेट और नॉट गेट अब हम बात करने वाले हैं नॉर गेट की अब ये नॉर गेट ना सिर्फ मॉडिफिकेशन है थोड़ा सा अगर आप इसको ढंग से देखो इसका संधि विच्छेद करो संधि विच्छेद समझ में आता है जिन लोगों ने हिंदी पढ़ा उनको समझ में आएगा तो नॉर गेट का मतलब होता है बेसिकली नॉट गेट प्लस और गेट समझ आ रहा है मतलब आप एक और गेट उठाओ और उसमें आप एक नॉट गेट लगा दो ठीक है अब ध्यान से सुनना जब भी हम नॉट गेट लगाते हैं ना तो ये आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है करेक्ट ये आउटपुट को सीधा सीधा इन्वर्ट कर देता है तो इसलिए ये जो नॉट गेट है वो यहां पे ऐसा कुछ करेगा कि वो और गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा अब ये और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता था अगर ए और बी इनपुट हैं और ये मान लो आपका आउटपुट है तो आप लिखते थे कि और गेट में अगर जीरो और जीरो इनपुट है तो जीरो आउटपुट मिलता था बच्चों अगर जीरो और वन होता था इनपुट तो वन आउटपुट मिल जाता था क्योंकि और गेट का मतलब अभी क्वेश्चन कराऊंगा डोंट वरी थोड़ा सा आप लोग ना पेशेंस रखिए है ना अभी तो पढ़ रहे हैं अभी क्वेश्चंस भी करेंगे डोंट वरी अब ध्यान से देखिएगा जीरो जीरो का जीरो जीरो वन का वन 
वन जीरो का भी वन और वन वन का वन करेक्ट एवरी वन ये किसका ट्रुथ टेबल है ये ट्रुथ टेबल है और गेट का करेक्ट ये और गेट का टेबल है अब अगर आपने और गेट में एक नॉट गेट लगा दिया और के साथ क्या लगा दिया नॉट लगा दिया तो नॉट लगाने से ये वाला जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट अगर इन्वर्ट होगा तो देखो जीरो आउटपुट जो आ रहा था वो आपको अब वन मिलेगा जो वन आ रहा था वो आपको जीरो मिलेगा जो वन आ रहा था वो जीरो ये वन भी जीरो तो देखो नॉट गेट में सॉरी नॉट प्लस और है ना जो कि नॉर गेट है नॉर गेट में आउटपुट जो होता है वो और गेट के आउटपुट का जस्ट इनवर्स होता है एक बार धन धन से देख लो समझ में आ रहा है क्या ये और गेट के आउटपुट्स हैं नॉर गेट के आउटपुट जस्ट इसका उल्टा होता है और ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर आपका और गेट है और ये आपका नॉट गेट है ठीक है तो और प्लस नॉट इज नोन एज नॉर क्लियर है क्या जल्दी से बता दीजिए लॉजिकल टॉपिक है थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा है ना दिमाग खुला रखना पड़ेगा दिमाग बंद रख के कोई फायदा नहीं होने वाला है ठीक है ठीक है समझ में आ गया सभी को लॉजिक समझ में आ गया जस्ट और का उल्टा होता है नॉर अच्छा इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको एक बार दिखा देते हैं सो so, रिप्रेजेंटेशन इसका मैं आपको चलो बना के दिखा देता हूं इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे कुछ होता है देखो इन दोनों को कंबाइन करना है राइट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नॉट में यहां पे एक टिंगू लगा होता है देखो एक सर्कल तो अगर आपको नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों तो ये ऐसा होता है देखो ये एक इनपुट ये दूसरा इनपुट ये ऐसा आपका और गेट दिखाई देता था है ना ये आपका और गेट होता था ऐसा वाला और गेट में अगर आप यहां पर टिंगू लगा देंगे तो ये नॉर गेट बन जाता है सिंपल और गेट उठाओ ये टिंगू लगा दो समझ में आया तो और गेट विद टिंगू टिंगू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है समझ में आया सो दिस इज योर नॉर गेट विच इज हैविंग और प्लस नॉट ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया डन है क्या बच्चों आगे बढ़ेंगे है ना चलिए चॉकलेट क्लियर क्या बात है नया क्लियर आया है मार्केट में चॉकलेट क्लियर अब देखो नैंड गेट एन ए एन डी अब खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ समझ में आ जाएगा एन ए एन डी है एंड प्लस नॉट सिंपल है ना तो यहां पे आपका एंड गेट दिखाई दे रहा है आपको यहां पे नॉट गेट दिखाई दे रहा है तो ये क्या करेगा एंड के आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा समझ आया एंड के आउटपुट को बस ये इन्वर्ट कर देगा तो देखो ये एंड है और ये नॉट है अगर आप इसका ध्यान से देखेंगे सिंबॉल तो देखो सिंबॉल में क्या है एंड गेट लिया और यह टिंगू लगाया यहां पर समझ आया इसका टिंगू लगा दिया ये क्या बन गया नैंड गेट बन गया अब नैंड गेट का जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा एंड गेट के आउटपुट से तो अगर आप एंड गेट का आउटपुट याद करेंगे तो जीरो जीरो में आपको जीरो मिलता था इवन जीरो वन में भी आपको जीरो मिलता था वन जीरो में भी जीरो मिलता था सिर्फ वन और वन में आपको वन मिलता था क्योंकि दोनों इनपुट हाई होने चाहिए यहां पर है ना तो ये एंड का आउटपुट है ये किसका आउटपुट है एंड का तो एन ए एन डी का आउटपुट क्या होगा इसका ऑपोजिट हो जाएगा सो जीरो का वन जीरो का वन जीरो का वन वन का जीरो किसने किया ये इन्वर्जन नॉट गेट ने कर दिया इन्वर्जन चलो देख लो एक बार समझ में आ गया सो so, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें क्या सारे गेट्स है ना फटाफट से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते सारे के सारे गेट्स तो सबसे पहले हमने कौन सा गेट देखा आज बच्चों जल्दी से बताओ और गेट देखा और गेट में हमने देखा कि अगर एक भी इनपुट हाई है तो आपको हाई मिल जाता है यहां पे भी हाई और यहां पे भी हाई मिल जाता है ठीक है फिर हमने देखा बच्चों एंड गेट एंड गेट में आपको दोनों इनपुट्स हाई चाहिए तभी आपको हाई मिलेगा वरना नहीं मिलेगा है ना दोनों इनपुट्स आपको हाई होने चाहिए तभी मिलेगा अदरवाइज आपको जीरो मिल जाएगा हर जगह तीसरा गेट देखा हमने नॉट गेट नॉट गेट का तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है जीरो का वन कर देता है वन का जीरो कर देता है, है ना ये ऐसे कुछ नॉट गेट दिखाई देता है फिर हमने देखा नेक्स्ट नॉट गेट के बाद हमने देखा था नॉर गेट नॉर गेट में हमने बोला कि ये भैया और और नॉट का कॉम्बिनेशन है तो यहां पे जो भी आउटपुट होता था और का वो इन्वर्ट हो जाता है तो ये इसका इन्वर्ट हो गया ठीक है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और गेट बनाइए टिंगो लगा दीजिए टिंगू रिप्रेजेंट द नॉट गेट फिर हमने देखा बच्चो एन ए एन डी एन ए एन डी इज एंड प्लस नॉट तो एंड प्लस नॉट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाता है एंड गेट लीजिए और यहां पे फिर से टिंगू लगा दीजिए और ये आपका इसका ट्रुथ टेबल एंड के इनवर्स ठीक है अच्छा एक बार ना जल्दी से देखना कि ये जो बुलियन जब्रा था इसमें क्या डिफरेंस आता है ठीक है 
तो बुलियन एल्जेब्रा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और गेट का बुलियन था ए प्लस बी है ना ए प्लस बी था तो मैं आपको यही पे बता देता हूं कि जब आप नॉर गेट का बुलियन लिखते हैं ना तो आप लिखते हैं ए प्लस बी बार ये जो लाइन है ना ऊपर ये बार ये एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया गया है ठीक है तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है याद रख लेना काम आएगा आपको ठीक है नॉर गेट में ए प्लस बी बार और और गेट में सिर्फ ए प्लस बी ऊपर ऐसे बार लगा दिया तो इन्वर्ट हो जाता है ठीक है बच्चों अच्छा अगर आपके पास एंड गेट है एंड गेट का ए डॉट बी है तो बताइए एन ए एन डी का क्या होगा एन ए एन डी का लॉजिक होगा ए डॉट बी के ऊपर बार सिंपल है ना क्योंकि ये भी तो ऑपोजिट है इन्वर्टेड आउटपुट है तो इन्वर्ट कर दिया ऊपर बार लगा दिया ठीक है ओके लास्ट देख लो आप नॉट गेट नॉट गेट का कैसा दिखाई देगा ए बार क्योंकि देखो यहां पे एक ही इनपुट है है ना और इनपुट को इन्वर्ट कर रहे हैं आप तो अगर इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार हो जाएगा सिंपल है ना चलिए तो ये सारी चीजें तो हो गई हमारी अब हम करेंगे क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं चलिए क्वेश्चन में आपको एक ट्रुथ टेबल गिवन है और पूछ रहा है आपसे कौन सा गेट है ये बताना है ठीक है चलिए ट्राई करिए एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ आपको ट्रुथ टेबल दिया हुआ है बताना है गेट कौन सा है समझ आया मजा भी आ गया चलिए बहुत बढ़िया सर ये गेट यूज कहां पर करते हैं मैंने बताया ना आपको गेट इज नॉट अ डिवाइस गेट इज अ लॉजिक जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जैसे आपका स्कूटी है तो वो लॉजिक पे काम करता है कि बोथ शुड बी ऑन द सेल्फ स्विच एंड ब्रेक तो एक गेट हो गया सो so, गेट ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ गेट दिखाई देता है सेमी कंडक्टर टाइप्स ठीक है इट इज जस्ट अ लॉजिक हाँ जी क्या आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बी ओके okay. बहुत सारे बच्चों का कहना है बी और कुछ बच्चों का कहना है ए ओके यस स्मार्ट स्टूडेंट यू आर आल्सो वेरी स्मार्ट नैंड गेट ए चलो ए और बी में फाइट है सबसे ज्यादा बच्चे बी बोल रहे हैं और बी सही है बिल्कुल सही है अच्छा देखो कुछ बच्चे ना ये मिस्टेक करते हैं बहुत फनी मिस्टेक करते हैं कि वो इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं इधर से वो सोचते हैं यार सर ने तो दो इनपुट वाला पढ़ाया था ये एग्जामिनर तो बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला इसने तीन इनपुट दे दिए ए बी सी और फिर यहां पे आउटपुट अब ये कैसे होगा और फंस जाते हैं वहां पे तो बच्चों ध्यान से देखो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि ये एक इनपुट है ये दूसरा इनपुट है और ये आउटपुट है इधर से देखना है आपको है ना वो घुमा देगा आप घूम जाओगे ऐसा थोड़ी है समझ में आया तो देखो पहला इनपुट जीरो दूसरा इनपुट बी जीरो तो आउटपुट आ रहा है जीरो ऐसा एंड में भी हो सकता है ऐसा और में भी हो सकता है तो अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते पहली वाली लाइन को देख के दूसरी वाली लाइन अगर आप देखेंगे तो जीरो वन का वन ये सिर्फ और में हो सकता है ये कहां पे होगा ये सिर्फ और में होगा तो जीरो वन का वन हो गया दिस इज एन और गेट अब आप देख लो यहां पर भी वन जीरो का वन और गेट जीरो वन का वन और गेट और गेट ही है ये और कुछ भी नहीं है समझ आ गया ये yes? तो करेक्ट आंसर इज बी डन एंड डस्टेड राइट चलिए फाइन हाँ डिवाइसेस में होता है ना गेट क्यों नहीं होगा बिना गेट के कैसे कोई भी डिवाइस चलेगी चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो अब आप अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बोला उसने कि गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स ये एक डायग्राम गिवन है आपको गेट्स का है ना तो आपको ये कौन सा गेट है आइडेंटिफाई करना तो आता होगा ये कौन सा गेट है ये भी आइडेंटिफाई करना आता होगा वो कह रहा है कि अगर हम ए को बी को और सी को तीनों को जीरो ले लें मतलब यहां पे भी जीरो इनपुट है यहां पे भी जीरो है यहां पे भी जीरो है तो बताओ यहां का आउटपुट क्या आएगा डी का उसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहां पे। फिर उसने बोला कि अगर ए को वन ले लें बी को वन ले लें और सी को जीरो ले लें तो क्या आउटपुट आएगा दोनों के आउटपुट आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करिए यस yes, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है कुछ ना कुछ लॉजिक ठीक है कमान कमान एवरीवन ट्राई दिस अच्छा क्वेश्चन है ट्राई करिए जोर नहीं आपके सिलेबस में ओके okay, भानुज से इट्स डी कुछ बच्चे ए कह रहे हैं कुछ लोग वन कॉमा वन लिख रहे हैं ओके okay. 
सो डी फॉर देवसेना वाह बहुत बढ़िया ओके डी ओके बहुत सारे बच्चों का डी आ रहा है ना आंसर चलिए देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर तो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन देख लेते हैं क्या है ठीक है डी इज करेक्ट क्या बात है बहुत बढ़िया एवरीवन डूइंग वेरी वेल नाइस नाइस लॉजिक काम कर रहा है इसका मतलब देखो कुछ भी नहीं है सिंपल है सबसे पहले तो ना गेट पहचानना आना चाहिए अगर गेट नहीं पहचाना उसमें गलती कर दी तो फिर काम वहीं पे खत्म हो जाएगा सबसे पहले देखेंगे अगर आप ध्यान से तो ये पहला जो गेट है वो और गेट है, है ना बच्चों इसमें टिंगू नहीं लगा है तो ये सिर्फ और गेट है बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है तो एंड गेट बट उसमें एक टिंगू लगा हुआ है तो अगर एंड गेट में कुछ लगा हुआ है तो वो कहलाता है एन ए एन डी कहे बच्चों ये दोनों गेट्स आपने पहचान लिए पहला वाला और है दूसरा वाला एन ए एन डी है अब ना जो भी इनपुट्स दिया है उसकी बेसिस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं ठीक है देखो तो ए का इनपुट हमें जीरो गिवन है बी का इनपुट जीरो गिवन है सी का इनपुट जीरो गिवन है पहले केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे और गेट में अगर जीरो और जीरो इनपुट है तो बच्चों आउटपुट भी आपको जीरो ही मिलता है सही है क्या ट्रुथ टेबल याद करो और गेट का अगर कोई भी इनपुट हाई नहीं है तो आउटपुट भी आपको हाई नहीं मिलेगा जीरो मिल जाएगा ये जेई मीन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है अब ये सी आपका जीरो है तो देखो सी तो कुछ भी नहीं है यहां पे जीरो है तो यहां पे भी जीरो ही है सिंपल वायर है यार वो तो कुछ भी नहीं है, है ना अब देखना ध्यान से अब इस गेट में हमें जो इनपुट गया वो भी जीरो जीरो गया है ना बच्चों क्योंकि ये जीरो जीरो का जीरो बना और ये तो जीरो है ही तो इस गेट में भी जीरो जीरो गया अब सोचो एक बार ध्यान से अगर आपके पास कोई एंड गेट होता तो इनपुट्स अगर जीरो जीरो होते तो आउटपुट भी जीरो मिलता बट अगर ये नैंड गेट बन गया तो ये आउटपुट आपको वन मिल जाएगा जीरो का उल्टा है ना तो आंसर है पहले वाले का तो वन मिलेगा आउटपुट अब वन कहां कहां पे लिखा है यहां पे वन है यहां पे वन है यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो मैं हटा सकता हूं जीरो तो हो ही नहीं सकता है ना चलिए ध्यान से देखना आप दूसरा वाला ट्राई करते हैं ये सबको समझ में आया ना सिंपल है और गेट और नैंड गेट का लॉजिक लगाना है सेकेंड केस में वो कहता है कि भाई अब जो आउटपुट है वो आपको निकालना है अगर ए और बी वन हो तो यहां पे वन यहां पे वन और सी जीरो हो तो यहां पे जीरो अब सोच के देखो और गेट है दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट क्या होगा हाई ही होगा यहाँ की वन आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो होगा अब सोचो यहाँ पे एक नैंड गेट है और इनपुट है वन और जीरो अगर ये एंड गेट होता तो वन और जीरो का जीरो मिल जाता लेकिन क्योंकि ये नैंड गेट है वन और जीरो का आपको वन मिल जाएगा तो इस केस में भी आउटपुट वन यानी कि आंसर है वन कॉमा वन विच इज डी समझ आया सिंपल है ना सिर्फ आपको ये लगाना है कि ट्रुथ टेबल आपको याद होना चाहिए हर एक गेट का ठीक है और बस आपको उसको लिखना है और आंसर देना है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव अहेड To get an output one from the circuit shown in the figure, the input must be. Next question, चलिए try करिए पहले नहीं आया था कोई नहीं अभी तो समझ में आ गया ना Chocolate लिया <laughs> सर ये समझ आया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया Very nice, आ गई feel, okay, good. Try this one now. आपको यहां पर output वन चाहिए Output वन चाहिए तो input क्या दें सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे है ना यू आर सेइंग सी ओके सी कह रहे हैं बहुत सारे लोग दीप रॉय आल्सो सेइंग सी ठीक है ठीक है चलिए देखते हैं चेक कर लेते हैं है ना सी गारंटी के साथ एकदम अच्छा क्या बात है वेरी नाइस पूरा फील आ रहा है तो सी इज द करेक्ट आंसर क्या बात है आज तो तुम लोग मतलब रॉक कर रहे हो है ना देखो लॉजिक गेट्स वैसे आसान टॉपिक होता है बट फ्री के फोर मार्क्स हैं है ना तो आपको अच्छे से होना चाहिए ये सॉल्व सी होगा करेक्ट आंसर इसका अगर आप ए को वन ले लेंगे बी को जीरो ले लेंगे और सी को भी वन ले लेंगे तो आपको आउटपुट वन ही मिलेगा देखो कैसे होगा ए को यहां पे आप लिखो वन बी को आप लिखो जीरो और सी को लिखो वन ये सी ऑप्शन है ना ए वन बी जीरो सी वन अब देखते हैं क्या मिलेगा इससे ये एक और गेट है और गेट में अगर वन और जीरो इनपुट दिया है तो आउटपुट मिलेगा वन और गेट में और यहां पे अगर वन दिया है तो यहां पे भी वन पहुंच जाएंगे आप यानी कि इन दो टर्मिनल्स पे इनपुट हो गया वन और वन 
अब ये इस बार एंड गेट है बच्चों लास्ट क्वेश्चन में नैंड था ये ध्यान देखना यहाँ पे कोई टिंकू नहीं लग रखा तो ये एंड गेट है अगर ये एंड गेट है तो एंड गेट में अगर आप वन और वन इनपुट देंगे तो आपको वन आउटपुट मिल जाएगा क्योंकि अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आपको आउटपुट भी हाई मिल जाता है समझ आया बाकी कोई भी ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे वन नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको सी ऑप्शन को इनपुट बनाने पे वन मिल जाएगा आंसर ठीक है क्लियर है ना एवरी कोई डाउट इसमें नहीं चलिए बहुत बढ़िया यू गाइस आर जस्ट ऑसम थोड़ा आज प्रैक्टिस कर लेना इसका ठीक है जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिक गेट्स मजा आएगा आपको ये ट्राई करिए ओके स्नेहा स्नेहा कह रही है सर चॉकलेट चाहिए प्लीज स्नेहा चलो नीट स्प्रिंट में ना एक चॉकलेट क्वेश्चन रखा करेंगे हम ठीक है जब नीट स्प्रिंट शुरू करेंगे उस चॉकलेट क्वेश्चन का आंसर जो सही सही देगा उसका एड्रेस मंगा के उसको चॉकलेट देंगे डन पक्का ठीक है स्नेहा तो वेट करिए हाँ नीट स्प्रिंट का वेट करिए चॉकलेट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं हम सो अ गेट इन विच ऑल द इनपुट्स मस्ट बी लो टू गेट अ हाई आउटपुट ऐसा इन, ऐसा गेट कौन सा होता है कि आप लो इनपुट दो लेकिन हाई आउटपुट मिल जाए इसमें फंस जाओगे आप लोग थोड़े है ना <laughs> <laughs> अच्छा देखते हैं व्हाट इज द आंसर यू आर सेइंग बहुत डेमोक्रेसी है इस क्वेश्चन में मतलब ए बी ए फॉर अरविंद अरोरा क्या बात है ए बी सी डी सारे टाइप के आंसर मुझे देखने को मिल रहे हैं बच्चों इसका आंसर है बी इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर गेट बताया था ना नॉट गेट में आउटपुट इन्वर्ट हो जाता है उसी को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं ठीक है तो वो इन्वर्टर गेट है बेसिकली तो इन एंड इन्वर्टर लो आउटपुट बिकम्स हाई इनपुट एंड हाई आउटपुट बिकम्स लो आउटपुट ठीक है चलिए तो ये था हमारे लॉजिक गेट्स के बारे में एवरीथिंग अब बच्चों प्लीज प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन ठीक है बहुत छोटा सा टॉपिक है एक घंटे का टॉपिक है आपको रिवाइज करने में दस मिनट लगेंगे बट जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ठीक है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितने क्वेश्चंस हो, हो सके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा ऑल्सो जो भी बुक आप सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव वाली उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए चार मार्क्स आपको फ्री के मिलते हैं अगर क्वेश्चन इसमें से आ गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी हाई ठीक है दो साल में एक बार तो आता ही है ठीक है चलिए बच्चों तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और जल्दी हम नीट का स्प्रिंट भी शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा ठीक है छोटा सा टॉपिक है वो भी फिनिश कर देंगे और फिर हमारा ऑनलाइन पाठशाला विल बी ऑलमोस्ट फिनिश ठीक है तो यस दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा इसे एंड ऑल्सो बच्चो जो आपका वेदांतु नीट मीडीजी चैनल है आपकी वजह से इतना बड़ा हुआ है आज प्लीज उसको सपोर्ट करिए सब्सक्राइब इट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ठीक है चलो बच्चों बाय बाय सो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सी यू सून बाय बाय